Olá filhotes, tudo bom? Eu sou Reginaldo Lumière e sejam bem-vindos à sessão Linkult. O filme que nós vamos ver após a intro é A Bebida Está em Alta, da série Luna e Tunes de 1930. O filme foi feito pela Warner Bros, que se tornaria um dos grandes estúdios de animação naquela época. O título em inglês faz um trocadilho com uma palavra, goose, que significa ganso em inglês, para booze, que significa bebida. O que sou irônico pelo fato dos Estados Unidos estar vivendo a lei seca que proibia a fabricação, comércio e consumo de bebidas alcoólicas no país. A origem do curta pode ter sido uma canção chamada The Goose Hangs High, que originou um filme da Paramount de 1926 e foi utilizado no filme da Warner Song of the Flame de 1930. Infelizmente, estes filmes se perderam, sobrando apenas a trilha sonora de Song, e a dança da vaca com o personagem Bosco pode ser a única coisa que restou em movimento desse filme em forma de paródia neste curta. Fora isso, o curta apresenta Bosco, primeiro personagem de animação da Warner, numa sucessão de danças e piadas engraçadas no ambiente rural. Tudo isso para levantar o clima e a moral das pessoas que estavam abaladas pela Grande Depressão, uma grave crise econômica causada pelos excessos de produção e que afetou o mundo inteiro em 1929 e só terminou com a Segunda Guerra Mundial. O curta foi produzido, dirigido, supervisionado e coanimado pela dupla Harman e Ising, que haviam sido animadores da Disney durante os anos 20 e ajudaram a criar o estilo de desenho pelo qual Walt Disney e seu estúdio seriam reconhecidos no futuro. O enredo do curto é meio sem noção, já que o principal objetivo era sincronizar a animação com música, uma novidade naquela época, pois o cinema sonoro estava nos seus anos iniciais. Na época, a trilha sonora dos filmes eram gravadas em discos de vinil e reproduzidas em sincronia com as películas, processo chamado de Vitafone, e que durou poucos anos, pois logo foi substituído pelo processo da Western Electric e da RCA de som impresso direto na película. É um caos de Mickey Mouse, forma pejorativa de chamar a sincronia da ação com música, porque na época os curtas do Mickey abusavam muito desta técnica. E outros estúdios, como a Warner, copiavam. Ou era isso, o estar fadado ao fracasso. Inclusive, a cena de abertura do curta, saindo da parte traseira de uma vaca, é a mesma abertura do curta do Mickey Plane Crazy. Os curtas de Bosco chegaram a rivalizar com os curtas de Mickey, e mais tarde as séries Looney Tunes e Merry Melodies se tornariam grandes rivais da Disney nos cinemas. Com o tempo, os curtas passaram a focar mais na história e menos na sincronia musical, já que a fórmula ficou muito batida de tanto uso. Feito quatro anos antes da aplicação severa do Código de Reis, uma espécie de normas morais que diziam o que podia ser visto num filme, ou não, o curta exibiu piadas de baixo calão, crueldade com animais, e consumo de bebida alcoólica por personagens menores de idade, e para piorar, tudo isso com a lei seca em vigor. Por isso que existe um X na garrafa, já que era um líquido secreto e proibido. Grande depressão, lei seca, cinema sonoro engatinhando e um código de censura no cinema norte-americano. Nesse clima histórico, vamos ao curta. Desejo a todos uma boa sessão e até daqui a pouco. Oi, oi! 
E aí, gostaram? Qual foi a cena que mais te chamou a atenção? Comenta aqui embaixo e vamos bater um papo. Seja um filhote também se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Afinal, a Lincoln tem diversos conteúdos originais que você pode assistir quando quiser. Basta apenas um clique. Muito obrigado pela audiência, até breve e fui -se.